वेलकम टू फ्लॉलेस मैथमेटिक्स आज हमारे डेफिनेट इंट्रीगल एर पार्ट 12 तो हमारे हमारे इंटरव्यू मेथड आगे दिन में शुरू करें चलें एवं शेखा ने एक चौलेश बियाली से तली ये तीन टाइम को बोझना हुए चलें एक पार्ट चौलेश थे कि हमें अच्छे कोड़ा बो चौलेश आंको डा पालो देखो कि अच्छे ना लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 दिया चे प्लस एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये टा होते हैं हमारे आंको डा এর অঙ্কটা আমরা শুরু করি আচ্ছা আগের দিন তোমাদের এন্ড টাইম মেথডের তারও আগের ভিডিওতে আমি কিভাবে করতে হয় বলেছিলাম কিন্তু আগের দিন আমাদের মেইন এক্সারসাইজ থেকে আমাদের অঙ্কগুলো শুরু হয়েছিল এবং সেখানে একটা ধারণা আমরা পেয়েছি যে কিভাবে কি করতে হয় মোটামুটি ভাবে আমাদের একটা ধারণা কেন আমরা যদি থাকে আমরা পারবো এবং আমি আগের দিন তোমাদের ইম্পর্টেন্ট কতগুলো অঙ্ক বলে দিয়েছিলাম যেগুলো ইম্পর্টেন্টই বলবো না আমি নিজে টেস্ট পেপার থেকে পেয়েছি তো সেই रिलेटेड আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে अभी चेष्टा कर बो जैसे हम उस तो गुलो टेस्ट पे बैठ के पहेचे शे गुलो हाथे धोरे कॉलेनो एवं बाकी गुलो एक तो बुझी है देवा ठीक है से कोनो अंको ये डेटा जो तो एकदम न्यू पार्ट है अंको कोनो अंको में स्किप कर बो ना अच्छा देखो की भावे कोट्टे बोले सेम ना प्रोत्सेक्ट टा थे के प्रथम हमारे एन बाय वन तो वन बाय एन हमरे तो खाने कॉमन नीते पड़ी जो खोन की था बेना ऊपरे एक टाइम था बे बेर देखो वन बाय एन कॉमन नहीं थी माने कि अमादे ऊपरे एन एन दे गुन था तो बे तो अभी टेन दे पार बो देखा ना हमरे की कोर्ब था ले एन दे गुन था तो बे तो ले एन दे हमरे गुन कोर्ब प्रोत्सेक्ट टा फंक्शन प्लस डॉट 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 दिया से प्लस एन बाय टू एन ठीक ये तो बड़ा तुम लोग तो सीक्वेंस में लोग को करो जे किया से देखो एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एवं देखे मोना अच्छे जानो लास्ट एक टा एन बाय टू एन आचे किंतु बापट्टा किंतु माने अल्टीमेट किंतु सीक्वेंस ही व्यपट्टा आच्छे, ठीक आच्छे? एर पर हमें की बोला चला, जब हमारे मैक्सिमम पावर ऑफ एन दिया हमारे के माने जेटा थाक बे शरदे भाग कोट्टा, वैसे खाने की आच्छे एन स्क्वायर आच्छे, तेरे एन स्क्वायर दे लॉबर हॉर के हमारा भाग कोट बो, तो हमारे एन स्क्वायर दे लॉबर एक ही रखूँ बाबा देखो ये गुलो आज चे वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस वन बाय वन प्लस अमादे मोटा मोटे अकोन एक टा धारणा हुए गए थे जब हमरा की भावे ऑनकोडा के गिनी जाबो आगे टा तो हमें तो मतलब के शेटा बुझिए दिए थे ठीक तो लेटा हम डे वही सीक्वेंस দেখো এখানে কিন্তু কেটে যাচ্ছে কিন্তু সিকোয়েন্সটাকে মেইনটেইন রাখছি যাতে পরেরটাতে আর বাই এন দিয়ে যখন আমরা করব তখন কোনো অসুবিধা না হয় আচ্ছা লাস্টেরটাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই লাস্টেরটা সিকোয়েন্সেই থাকে সেটা আমি তোমাদের বলে রাখি হ্যাঁ কারণ আমাদের যখন আরো অঙ্কগুলো করব লাস্টেরটাকে নিয়ে খুব সমস্যা লাগে যে লাস্টেরটা কি সিকোয়েন্সে থাকছে থাকে অসুবিধা নেই ঠিক আছে তাহলে লিমিট আমরা কি লিখতে পারি সামেশন ফর্মে কি লিখতে পারি 1 বাই n সামেশন অফ r ইকুয়ালস টু 1 টু n 1 প্লাস r স্কয়ার বাই n স্কয়ার যেখানে r ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে 1 টু n মানে 1 2 3 থেকে ডট ডট n অবধি আছে ঠিক এরপর আমাদের কি ছিল সামেশনটাতে থেকে আমাদের কি ছিল না ইন্টিগ্রেশনে কনভার্ট করতে হয় কি রকম ভাবে r বাই n এর জায়গায় হয় x আর এদিকে ইন্টিগ্রেশন লিমিটটা হয় 0 টু 1 তাই তো আচ্ছা আর এটা কি হয়ে থাকে না 1 বাই মানে এখানে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কি হবে 1 বাই সরি এখানে 1 বাই এটা লিখিনি দেখছো 1 বাই সামেশন হবে যে 1 বাই আছে না ভুলে গেছি আমি তাহলে 1 বাই 1 প্লাস r বাই n এর জায়গায় x তাহলে r বাই n তার হোল স্কয়ার মানে x স্কয়ার এটার ফর্মুলাটা হবে তাই তো dx আর ইন্টিগ্রেশন কি হয় থাকে tan ইনভার্স x হয় থাকে মনে করে দেখো tan ইনভার্স x আর লিমিটটা কি দিয়েছে 0 1 তাই তো এবারে আমরা কি বসবো একবার আপার লিমিট মানে tan ইনভার্স 1 tan ইনভার্স 1 মানে কি হয় থাকবে অর্থাৎ tan ইনভার্স 1 tan ইনভার্স 0 এবারে tan ইনভার্স 1 মানে কত হবে π 4 কারণ tan ইনভার্স tan π 4 তাই তো tan ইনভার্স 1 এর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি tan π 4 সেটা হবে π 4 এগুলো আমরা ট্রিগোনোমেট্রিক ইনভার্স সলভ করার ফাংশনে শিখে এসেছি -0 তার মানে এটাই হচ্ছে आंसर ঠিক আছে এটা আমরা কত অঙ্কটা করলাম দীর্ঘ 44 এর অঙ্কটা তারপর কোনটা আছে না দীর্ঘ 45 
আচ্ছা দীর্ঘ পয়েন্ট তাহলে সংখ্যাটাও দেখো না ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এন কিউব প্লাস ওয়ান কিউব ঠিক আছে এন কিউব প্লাস ওয়ান কিউব প্লাস টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 ওয়ান বাই টু এন ঠিক তাহলে এটা করি আচ্ছা এটা কিন্তু আমি টেস্ট পেপারে পেয়েছি টেস্ট পেপারে যে যা অঙ্ক পেয়েছি আমি তোমাদের প্রত্যেকটা ধরে ধরে করিয়ে দেবো অসুবিধা নেই আচ্ছা ফর্টি ফাইভ এর অঙ্কটা ফর্টি ফাইভ লিমিট এ উপরে ছিল স্কোয়ার ছিল নিচে কিউব ছিল তাই তো এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ছিল আমাদের এন কিউব প্লাস ওয়ান কিউব ছিল তাই তো হ্যাঁ এন কিউব প্লাস ওয়ান কিউব প্লাস টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস ওয়ান বাই টু এন অঙ্কটা আমাদের টোকার হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা সেম মেথড এনটাই মেথড মানে কিন্তু মোটামুটিভাবে প্রথমে আমরা ধরে নেব যে আমরা ওয়ান বাই এন কমন নেব তা ওয়ান বাই আমরা তখনই কমন নিতে পারবো যখন এন দিয়ে প্রত্যেকটা ফাংশন গুণ থাকবে তো সেক্ষেত্রে ওয়ান বাই এন কমন নেব তার সাথে এন দিয়ে গুণ হয়ে যাবে তাহলে কি হবে ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই এন কিউব প্লাস ওয়ান কিউব প্লাস টু স্কোয়ার ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই এন কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি স্কোয়ার ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই এন কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এখানে এন হবে ডিভাইডেড বাই টু এন ঠিক আছে ফার্স্ট স্টেপ আমাদের কমপ্লিট দেখতে পেয়েছো তোমরা ঠিক এরপর আমি কি বলেছিলাম ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ এন দিয়ে ভাগ দেখো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ এন এখানে কত আছে এন কিউব আছে তাহলে এন কিউব দিয়ে লবার হরকে ভাগ এত মানে এতক্ষণ অব্দি চুয়াল্লিশ অব্দি যে অঙ্কগুলো করেছি প্রত্যেকটার আমাদের কিন্তু সেম থাকছিল কাজেই আমরা কিন্তু বুঝতে পার যদি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার নাও হয়ে থাকে এবার দেখো ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হবে কারণ দেখো এতক্ষণ অব্দি কি ছিল আগের অঙ্কটাই দেখো দুটো স্কোয়ার ছিল কাজে আমরা মনে হচ্ছিল কি যে তার আগেও যেটা করেছিল এন ছিল যে অঙ্কগুলো করেছিলাম আগের দিন এখানে তোমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে তাহলে কি দিয়ে ভাগ করছি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ এন কি আছে এন কিউব তাহলে এন কিউব দিয়ে ভাগ করছি ঠিক আছে লবার হার দুটোকে তাহলে কি থাকছে না লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন ওপরেরটা কি হচ্ছে না ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু এন মানে আমরা এনই লিখতে পারি এন বাই এন কিউব ডিভাইডেড বাই এটা কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান কিউব বাই এন কিউব প্লাস এটা আবার কত আসছে না টু স্কোয়ার এন ডিভাইডেড বাই এন কিউব হোল ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টু কিউব বাই এন কিউব প্লাস একই রকম ভাবে এটা থাকছে থ্রি স্কোয়ার এন ডিভাইডেড বাই এন কিউব হোল ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস থ্রি কিউব প্লাস বাই এন কিউব প্লাস ডট 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 এটা আসছে তখন এই সিকুয়েন্স যদি আমরা মেনটেন করতে চাই কি আসবে না এন এন ডিভাইডেড বাই এন কিউব ঠিক আছে এন ডিভাইডেড বাই এন কিউব ওয়ান প্লাস এন কিউব ডিভাইডেড বাই এন কিউব থাকবে তাই তো আচ্ছা এবার তোমাদের আমি একটা জিনিস এবার দেখি দিই দেখো এন কিউব বা এন কিউব খেলা কথা হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু আর এখানে কত থাকছে টু আর এদিকে এদিকে এন আছে তাই তো তাহলে সিকোয়েন্স আমাদের মেনটেন হয়ে যাচ্ছে ঠিক তাহলে আমাদের সিকোয়েন্স মেনটেন হচ্ছে আচ্ছা এখানে আরেকটা এন স্কোয়ার থাকবে তাই তো তাহলে এন স্কোয়ার ইন্টু এন হচ্ছে তাহলে এন স্কোয়ার বাই ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই এন কিউব তাহলে দেখো আমাদের ঠিক থাকছে তাই তো এন স্কোয়ার ইন্টু এন এখানে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে যে এখানে দেখো এন স্কোয়ার আর এন আর তার সাথে এন কিউব কেটে যাচ্ছে এদিকে এন এন মানে ওয়ান মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে ওয়ান বাই হাফ এটা আগেরটা ওয়ান বাই হাফই ছিল তাহলে আমাদের যেমন সিকোয়েন্স মেনটেন হচ্ছে ঠিক সেরকমভাবে এরপর আমরা কি লিখতে পারি না আর স্কোয়ার দিয়ে লিখতে পারবো অর্থাৎ সামেশন ফর্মে লিখতে পারবো সামেশন ফর্মে লিখতে লেখার জন্য আমাদের দেখো এখানে स्कोर কারণ কি এন আর এন কিউব কেটে গেলে কি থাকছে নিচে এন স্কোয়ার থাকছে আর তার সাথে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার এরকম আছে তার মানে কি থাকছে আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার বুঝতে পারলে তারপরে দেখো ওয়ান প্লাস হচ্ছে সব জায়গায় রয়েছে এবং তারপরে কি থাকছে না আর কিউব ডিভাইডেড বাই এন কিউব দেখো ওয়ান বাই এন ওয়ান কিউব বাই এন কিউব টু কিউব বাই এন কিউব থ্রি কিউব বাই এন কিউব তাহলে আমরা কি লিখতে পারি সামেশন ফর্মে আর কিউব বাই এন কিউব তাহলে কি আসছে না এই গোটার ফাংশনটাকে সামেশন ফর্মে আমরা নিয়ে এলাম এরপর আমরা এটাকে কি করবো ইন্ট্রিগেশন ভাবে করবো ইন্ট্রিগেশন ইয়ে কি হবে জিরো টু ওয়ান আর তার সাথে হয়ে যাবে কি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স কিউব ডিএক্স এরপর আমরা ইন্ট্রিগেশন করতে শিখে গেছি কিভাবে ইন্ট্রিগেশন করবো না আমরা ওয়ান বাই থ্রি কমন অর্থাৎ থ
যেটা ডেরিভেটিভ সেটা দেখো উপরে থাকছে এটা জিরো এটা থ্রি এক্স স্কোয়ার তাই তো থ্রি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তা আমরা এটা পারবো তাহলে এটা ফর্মুলা কি হয়ে থাকে লগ মড এক্স হয় তাহলে এখানে লগ মড ওয়ান প্লাস এক্স কিউব হবে ফাংশনটা আর লিমিট এখানে মেনশন করেছে জিরো টু ওয়ান তাহলে লিমিট আমরা বসিয়ে দিলাম কি আসছে না লগ ফার্স্টে ওয়ান আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস লোয়ার লিমিট আসছে ওয়ান জিরো আছে তাহলে জি ওয়ান প্লাস জিরো তাহলে আসছে ওয়ান বাই থ্রি লগ টু মাইনাস লগ ওয়ান মানে জিরো হয়ে থাকে তাহলে আলটিমেট ফর্মুলা এলে দেখো ওয়ান বাই থ্রি লগ টু এটাই হচ্ছে আনসার ঠিক আছে এইটুকুই পরের দিন ফর্টি সিক্স থেকে হবে